vous allez même pas comprendre ce qui se passe. Hop, je vais à une éthérite. Alors, le... les éthérites comme ça, hein, ça existait. C'est les Oompa. Il y en a plusieurs. Dans... Il y en a une par quartier dans les, dans les villes. Je parle à mon éthérite. Je suis comme ça, moi. Travel to another un point. Donc, oui, je veux travailler. Je veux traveler. Je veux voyager. Alors, on va. Euh. Euh, ça va là les anciens Sandoria, Bastok, Winters, Genou Vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de faire Vous êtes en train de comprendre que là Je fais ça Et pour 500 gilles Je me téléporte dans une autre ville Alors ceux qui ne connaissent pas le jeu Vous êtes en train de me dire Ouais bah c'est... Je sais pas on fait pareil dans F14 Je vais vous expliquer les trajets Les trajets C'est merveilleux dans F14 c'est juste merveilleux. Là, là, ce que je viens de faire, c'était impensable à l'époque. C'était... Oh, le mec, c'est un malade et tout. Là, 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 les anciens, il y a des anciens, là, je pense qu'ils ont fait un AVC. Ça, c'est pas possible. Donc, bon, voici au grand duché de Jodo, qui était donc la capitale, où se retrouvaient tous les joueurs, au bout d'un moment. Hein. Et il faut savoir que normalement, pour arriver là, la première fois, il fallait venir à pied. Et oui, à pied. Et ça prenait à peu près 30 minutes. Au moins, si vous ne mouriez pas. Et oui. Parce que il faut bien comprendre que dans FF11, toutes les zones sont dangereuses, mortelles. En fonction de ton level. Mais même au level max, il y a des zones où tu pouvais crever. C'est impensable hein, maintenant. Dans FF14, tu peux te balader à peu près partout où tu veux. Les zones ouvertes, hors donjon, hors gros fight. Euh, T'as très peu de risque de te faire péter la gueule au niveau max. Ou alors, tu fais vraiment n'importe quoi. Non, non, là je te parle de zones. Où tu pouvais sauvagement te faire déchirer la gueule. Mais un truc royal. Donc ça déjà on n'est pas habitué tu vois. Et donc bah aller à Jodo déjà c'était impératif pour faire la quête du chocobo. Donc pour pouvoir monter sur un chocobo. Bonjour monsieur qui me regarde. Euh, pour pouvoir monter sur un chocobo. Et pour après prendre les airships. Alors là, vous voyez, en fait, je suis au niveau du, du port, pour ça que je peux se TP à port genou. Euh, donc là, on a une écurie de Chocobo. Euh, et là, on a l'airship qui va à Windhurst, d'où je viens. Hein. Bah oui, c'est le panneau Windhurst. Il fallait connaître les panneaux aussi. Euh, Là-bas, on a le panneau rouge, ouais, c'est Sandoria. Et à côté, c'est Bastok. Et on a un autre accès ici qui permettait d'aller à Kazam, dans la jungle, qui était pas vraiment une ville, mais qui était une zone de la première extension, Rise of the Zillart. Donc euh, voilà. L'airship, il fallait un certain niveau, il fallait faire certaines missions, et donc c'était pas donné à tout le monde. Donc grosso modo, comment tu te déplaçais Tu avais les airships, comme je le dis, et on en voit un, là on voit les, les hélices au-dessus du truc, là il va, il va décoller assez simple sous peu. Il y avait à pied, et il y avait à dos de chocobo. Alors les chocobos, il faut savoir que le prix variait en fonction de la demande. Donc, s'il y avait beaucoup de demandes sur le chocobo, son chocobo ne coûtait pas 100 gilles. Ça pouvait monter. Ah voilà, vous voyez l'archipe en train de, de partir. Ça pouvait, ça pouvait être sur du 1000, 2000 le chocobo. Et comme je vous disais, dans ce jeu, t'as pas de thunes. Au début, t'avais pas de thunes. À l'époque, c'était ultra dur de faire du fric. Je sais pas si on le voit repartir. Le... Poussez-vous, les gars Voilà, bah, il est là-bas, l'archipe. Hein. Voilà, il s'en va. Mais plus personne ne le prend, ce machin, hein, les anciens. Plus personne, fini. Terminé. <rire> C'est terminé tout ça. Euh, donc les chocobos pouvaient être chers. Les chocobos, à d'autres chocobos dans FF11, tu ne pouvais pas te faire aggro. Parce que euh, c'était comme ça, c'était pas plus mal. Et euh, les chocobos restaient avec toi 15 minutes. Au bout de 15 minutes, ils se cassaient. Et tu te retrouvais à pied. Alors là, ils vont me dire, ouais, mais 15 minutes, c'est large. Hop, 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 hop. Tu connais pas certains trajets. Il faut aussi savoir que les chocobos ne rentraient pas dans les lieux fermés. C'est-à-dire les bâtiments comme les grottes ou ce genre de choses. Donc là, euh, il y a au bout d'un moment, tu étais obligé, en gros, d'y de, 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 aller à pied. On avait aussi les téléports. Alors les téléports, c'était les mages blancs qui avaient les sorts de téléportation. Et qui pouvaient donc euh, tranquillement emmener les gens au crag, qui sont une très grosses structures, mais il n'y en a que 6. 6, voilà. 6 partout dans Vanadiel. Donc en gros, il te téléportait et il faisait payer. Il n'y a pas de petit profit. Et euh, t'arrivais au crag. Et là, soit tu louais un chocobo qui coûtait une blinde. Soit tu y allais à pied. 
Et comme je vous disais, vu que chaque zone était dangereuse, en gros, si tu n'étais pas assez au level dans la zone où tu étais, tu avais un risque de crever. Donc pour ça, il fallait acheter euh, des Silent Oil ou des Prism Powder, qui coûtaient cher à l'époque, et qui permettaient donc euh, d'être silencieux et invisible. Pourquoi être silencieux et invisible Tout simplement parce que dans ce jeu, les monstres peuvent attaquer avec le son, si vous faites du bruit, comme là, à la vue, si vous passez devant eux, à l'odeur, c'est pas une blague, il y a bien un sort qui s'appelle des, des Odorites. J'ai pas connu beaucoup de mobs hein, qui attaquaient à l'odeur. Ou à la magie, ça c'était les élémentaires, type euh, élémentaire devant, élémentaire machin, qui étaient très très puissants et qui pouvaient te péter la gueule si tu castais de la magie à côté d'eux. En gros, ce jeu voulait ta mort tout le temps. C'est bien simple, il voulait ta mort tout le temps le jeu. Donc, je vais vous montrer une zone, je vais vous expliquer comment se passait l'XP à l'époque. Je vais. D'abord, aller dans ma mug house pour me changer. Je vais me mettre en Beastmaster. Même si je crains pas grand chose où je vais, je préfère assurer le, assurer le tir. Alors, faut savoir que au niveau du housing dans FF11, on avait une mug house dans toutes les villes. Donc là, je suis à genoux, j'ai ma mug house. Euh... Et ma Mogaus à moi, la vraie à moi, est à Windhurst où j'ai des échos, j'ai plein de trucs, comme vous l'avez vu d'ailleurs au tout début de cette vidéo. Mais dans toutes les villes, vous avez une Mogaus que vous ne pouviez donc pas custom en dehors de votre ville natale euh, dans le jeu, mais euh, où vous pouviez au moins vous poser, ça auto-régène les MP, les, les HP quand vous rentrez dedans. Voilà, c'était un peu au calme et c'est là que vous récupériez aussi votre, votre argent. Quand vous vendiez des choses à l'hôtel des ventes, c'était le, le mob qui récupérait le pognon. Alors là aussi, les anciens en sueur devant un menu aussi long, hein, vous étiez pas du tout habitué à ça. Il y a des box safe partout, il y a des trucs pour ranger partout maintenant. C'est les garde-robes, euh, donc la délivrée box qui était la, la, la boîte aux lettres pour récupérer sa thune, euh, le gardening, euh, il y a plein de trucs que j'ai pas hein, bien entendu. Donc on va changer de job. Je vais vous expliquer comment marcher les jobs aussi sur ces quelques choses dans ce jeu. Je vais même pas euh, débloquer le jeu au Boxer et le, le Rune Fencer. Euh, Qu'est-ce que je voulais Je voulais mon Beastmaster. Et en support. En support, normalement, je prends Dancer. Je ne sais plus comment on fait les danses. C'est con ça. C'est ballot. Euh, Dancer 37, je l'ai déjà. Alors, oui, bah tiens, bon, on va en profiter. Je vous explique. Je vous explique les jobs. Vous êtes habitué dans FF14, machin, vous montez votre job, euh, voilà. Dans FF11, il y a Main Job et Support Job. Il faut savoir qu'au niveau 15, vous pouviez faire votre quête pour avoir un Support Job. C'était une quête qui était très dure, qui maintenant est très simple. Hein, les plus anciens, encore en sûr, ça se passe bien. Euh, et en fait, votre Main Job... Ça peut être n'importe quoi et votre sub-job ça peut être n'importe quoi. Vous vouliez faire la combinaison que vous voulez, sauf que les trucs ça ne sert absolument à rien. Faut pas... Si tu prends Paladin en main job, tu te mets pas sub Black Mage, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Ça a aucun intérêt quoi. Mais c'était possible, mais c'était complètement con. Ce qu'il faut savoir c'est que votre euh, sub-job ne sera jamais plus haut en termes de level que votre main job. Il sera toujours à la moitié. Par exemple, là, je suis Beastmaster 75. J'ai White Mage 41. Si je passe... Attendez. White Mage en support. Mon White Mage va être calé sur euh, bah, la moitié. Tout simplement. On, normalement, on va le voir. Voilà. On le voit ici. Je suis Beastmaster 75. White Mage 37. Ça ne sera jamais plus haut que la moitié de, 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 mon, de mon job principal. Donc c'était un truc à comprendre, puisque certains sorts, par exemple, que j'ai en White Mage 41, je ne les ai pas là, puisque ils considèrent que je suis White Mage 37. C'est... Il fallait, il, fallait, il fallait suivre, hein. Oui, il fallait suivre dans, dans FF11. Donc on repasse en Dancer. Hop. Euh, on repasse en Dancer et on va aller... Donc... On va retourner en ville. Euh... Je veux sortir dans la zone d'été. Ah oui, il faut ouvrir les portes aussi. Mmh, mais, mais. Les portes des boutiques, euh, tu vois, dans, dans F14, ça arrive, boop, ça s'ouvre, c'est... Oh là là. Là, il va me proposer de mettre mon point ici, je, si je me souviens bien, parce que je viens de changer de job. Voilà, pour votre machin. Non, j'en je, ai rien à secouer. Euh... 
Ouais, dans FF14, tu vois, modernité et tout. Waouh, ça s'ouvre tout seul et tout. Là, non, 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 ma bonne dame. Ici, il faut ouvrir les, les portes en les ciblant et en cliquant. 